Hello, Wolfgang. Um, hello. hello. Information to the people about psychedelics. That is what I see you do. Is that a correct? Yeah, psychedelic and other drugs. Um, we hand out for free basic informations, um, objective informations, not like bro. Yeah, like this card. You see here's a card about what to do if you are overdosed or a friend is overdosed or basic informations about LSD, not pro, not anti, just objective information so the people can make uh, their own decision um, based on objective informations. And this is on the internet? Uh, no, you can... Alice project in Deutschland, but you also do this on, on festivals? Yeah, we are, um, for sure, we, we are basically in Germany, but we are going to festivals all over Europe, and we also have an English homepage, uh, alice-project.com, where you can get all the English information. But we have also another important part. Um, we think that you can't look on a truck isolated, you have always to look on the on the culture beside, on the social circumstances. And so we do not only drug information, drug health, drug education, but we work also on a cultural level. We organize several events, mixing uh, different forms of expressions, like music, films, discussions, workshops. Um, we have also a very uh, strong political and social point of view. We not only look on the um, drug side of life, we look on the whole social aspects and we see drugs are only one aspect of many aspects we have to change in society. So would you call your operation alternative? Would you call your uh, operation a counterculture thing? Um, both. We are an independent project, um, we have alternative points of view and some aspects, psychedelic points of view for sure, we have a cultural, a counter-cultural point of view and um, our projects are far away from mainstream. We do projects on no profit basis to empower the people, to um, make points to start thinking the people. Um, we question different things. Um, yeah. So there is also a political awareness. Sure, sure. Um, if people think about their own situation, if people uh, decide for themselves and not do what others told them, that's for sure a political point of view. And in our events we go a step further, we, we have um, events also with films, for example, on globalization and things like that. We are mixing that. We are uh, mixing like a techno party. Normally people think, I go to a techno party and there all the people dance. And normally you have the different people go to a discussion and work also only with their mind. And we try to mix those things. We organize parties for sure with lots of music, but for example at the beginning with a film, a film documentation on a political subject or a discussion group about drug aspects and things like that. Okay. Now we're here at the LSD conference in honor of uh, 100 years of Albert Hoffman. He's 100 years old. That is amazing. Uh, what's your feeling about Albert? Great. Um, he is a very idealistic man. He um, has many interesting points to think about. 
his life is very impressing. He's a very impressive person. And um, for me, I have often the, the impression if I speak to older people, to normal people, and they say, LSD, drug, bad drug, we don't want to... And then I can show him those people, Albert Hoffman, his mind, his, uh, how he looks like, 100 years and things like that. And suddenly this bad experience about LSD changes because of this person. Albert Hoffman gives some people a new view on drugs. People here are hoping that this event, that this man turns to be 100 and is there, he's clear, he's speaking, he is uh, warm, that this might uh, mean a new wave of interest in LSD and especially in the research for uh, psychotherapeutic use. I hope that too. Uh, but I'm not so optimistic. Perhaps in the next year uh, we can go a step further and maybe uh, some states uh, allow to make a research. But basically it's a very repressive policy and I don't see a way that is changed in the next years. Do you feel that your work, uh, putting out information, independent information, impartial information about uh, psychedelics and other drugs that you're fighting against the police, against the establishment? Um, it's a different way of life, a way uh, which is different to the way the authorities, the establishments wants us to go. Um, not everyone, but many people who took psychedelics uh, see the world in a different way and they go a different way. And that's the way the authorities don't want us to go. And so LSD can also have uh, political aspects, but not always. Um, it's not enough to take LSD. Many people think take LSD and if everyone would take LSD the world will become a better world. But in my opinion there are many different aspects. It's a mixture between inner change, personal change and outer social change. And all, only if those ways of changing are mixed then it becomes a real change. If you only look inside and go only the way inside, it will become a dead end street. Also, if you think only in political aspects and don't change yourself, this is a dead end street. We must combine those aspects. Okay, very clear. Thank you, Wolfgang Sternek. It's Anthony. Yes, yeah, Tony. Uh, you are uh, involved in uh, the marijuana and, and hemp business in Amsterdam, but uh, you have some memory about Albert Hoffman. Yes, I do. Uh, at a psychedelic conference in Amsterdam held at the Milky Way, I had a chance for a meet and greet period with Dr. Hoffman, where he would stand in a pile and go up and say a few words and so on. And so when it became my turn, I greeted him and I told him that. Stop. I'm, I'm off. I'm sorry. I'm sorry. Tony Rhodes uh, from Amsterdam. Tony, uh, your memory is about uh, Albert Hoffman. Yes, um, I first met Dr. Hoffman at a psychedelic conference in Amsterdam. And at the Milkwood, they were having a meeting <laughs> period. You could stand in line and go up and say a few words and so forth. And it was my turn to greet Dr. Hoffman. I told him that every photograph I had seen from him, I saw a very young and invigorating man and that I had been an admirer of his work for many years. I'm not, not actually saying that I like that. But anyway, I walked away, and what was so pleasing about this experience is that I was about 10 meters away, and he calls me back, and I walked back up to him, and he goes, what's your name? And I told him my name, and we shook hands, and then I, I blushed, I imagine, and walked off, and I thought, how fantastic that an icon of the underground movement that I've been associated with would actually want to call me back and know my name. And so he's uh, definitely not put on a pedestal or uh, 
his ego is as small as ours and he's just a, like a good, good guy. Yeah. And I remember that at the same event, afterward there was dancing and he was dancing with the girls, remember? Oh, he gave me uh, hope for the future, you know, if I can hope as gratefully and uh, gracefully yeah. and uh, as wisely as him, yeah. it's more than for this, for sure. Yeah. He, he was very pleased with the Amsterdam chicks then. <laughs> Well, actually, on another note, that's the reason why I stayed in Amsterdam. I graduated from university, went on vacation, and uh, North uh, European culture was the uh, reason why I stayed. But in Amsterdam, particularly, the most beautiful women in the world. And people would go, oh, you stayed there for the drugs. Well, I had good drugs back in America, you know, so it was the, the culture, and I married a beautiful Dutch girl as well. That's how it ended. Yes. Tony, thank you. Thank you. Earth Arrowit, um, you are uh, known. Uh, Earth Arrowit, tell me about uh, your work. What what do you do? We publish uh, information online about psychoactive plants and chemicals. Uh, we edit documents and work to uh, work with researchers and lawyers and doctors and uh, people who have experience with psych psychoactives. Uh, to try to collect as much information as we can and make sure that it is as accurate as possible and um, uh, provide people the information they're looking for. Yeah. What probably started out as an accidental pastime is now uh, your work. Grow, grew, grow, grew wildly out of control. Uh, the, we started it as a personal project of just sort of collecting information and FIRE was learning HTML in the early 90s and we made uh, the documents into web pages in order to just practice making web pages and then friends asked to see them and it uh, um, got to be a bit, a bit it, of a problem. Mushroomed. <laughs> it mushroomed. Yeah. Yeah. How many visitors do you have now? Um, we <clears throat> Right now uh, we're it's about 50,000 visitors a day. Do they read or do they download? Um, I would say that there's uh, Generally, most of the people who are visiting the site are people who are just visiting to read one or two pages. We actually have an average of around nine or ten pages per visitor, which is pretty high. And uh, But there are people who download, like, let's say, a hundred documents in a day or something. I can imagine that uh, users or potential users or parents would uh, watch your website to know more about LSD or whatever uh, psychedelic. But do you think that you have many visitors, say, from the... Uh, Police departments. Uh... I would assume so. Oh, we definitely. I mean, we we uh, I we eat. We're in contact. FBI.org is a regular. <laughs> I'm I'm sure. I mean, it it uh, we the whole point of the project is to provide information to everyone who's looking for it. And and I, I don't know if you know in my ideal world if, if we would be the people doing this. Uh, in in an ideal world, I think it would probably be some someone else uh, better funded probably. But um, we. Uh, have the idea that everyone should be working off the same page, everyone should be working from the same information set, that one of the problems when I was growing up or when I was going into college, uh, the people, the police and the, uh, the, like the medical people that I talked to and the students were all working off different information sets. They were, they, it wasn't that they were all uh, looking at the same book. You know, the, the kids who were taking LSD were basically telling me completely different information than w what I got if I asked a, a policeman or if I asked, I guess the campus cop is sort of person or or a counselor or something like that totally different worlds and I think that the internet offers an opportunity for people to really share um, the same resources the same encyclopedia so that we can have a discussion we can say okay you know if let's say you disagree with something that's on our site you can uh, have a discussion with your with your child or your friend and say here's this information here you know what do you think of that and everyone can have a discussion about it now in those days there were the stories that you would jump out of the window and try to fly and do all kinds of funny things to yourself uh, this is lore of the 
of the psychedelic world, uh, we sometimes laugh about it, but do you have a feeling that those stories are a little bit outdated now? Well, I think, I think that it's all about how much you stress things like that. I mean, there are terrible accidents that happen to people when they take LSD or take mushrooms or things like that, but there are, there are terrible accidents that happen to people in all contexts, in all situations. And so um, I think that it's those types of stories uh, kind of have been put in their place partially by virtue of just having more information. We know more people, we know about how many people take LSD, a little, sort of, and we know approximately how many people have terrible, horrible accidents while yeah, they're taking You it. have an idea how many people out of a thousand people have a, a, a bad trip? Um, well, uh, that's, that's an interesting question. Um, uh, I think that uh, we have been doing some surveys as part of our preparation for this conference uh, specifically about that and I don't have that information in front of me but um, I believe that the number of people it depends on how many times they've taken LSD the more often someone has taken LSD the more likely they are to report that they've had a bad trip somewhere in the in the series yeah so so somebody who's taken LSD uh, one to ten times is much much less likely to say that they've had a bad trip than someone who's taken LSD a hundred or more times which is not terribly surprising but it's it's true or I think it, it, but it that is, would probably go for even driving a car if you drive a car once uh, you might not have an accident if you drive it for 15 years. You're likely to have had an accident. Exactly. I think I think that's that's more or less the case. Uh, I think that. And, and those bad trips might have come because of bad food, bad health, some accidental situations. Well, right. I mean, you know, the, I think most most bad trips are, are related to um, content that or experiences that one has had leading up to the trip or. or uh, you know things that one has in one's past and the more times you kind of you know up the volume on your uh, internal dialogue and internal experience um, those, things the, those things will pop up okay uh, talking about his conference Albert Hoffman uh, what do you think about him well uh, personally I, I, I don't know him well but uh, he I, I was really struck by his patience over the last couple of days in sort of the, the crush of people coming up to meet him and say hello. Uh, he was incredibly uh, cordial and pleasant and nice and he uh, knew when we went up to speak with him, uh, he knew who we were, which was something that uh, was, was pretty exciting for me personally. <laughs> Um, because we did some work on uh, scanning and, and uh, putting some of his work online and uh, but he he has an amazing memory for his age and he remembers me so hello yes. amazing I, I, I shudder to think what my memory will be like when I'm that old if I when I even get half that old I guess great but um, what do you think his his role in the movement in the psychedelic movement has been well, I think that um, it's there's kind of I mean one, something I was saying earlier is that it, some of the press for this conference has been fairly positive or, or at least neutral, not not kind of poking the no normal fun that one can have with uh, LSD users. And I think that part of that is is because it's uh, Albert's hundredth birthday, it's sort of mean to to make fun of the hundred year old man. And I think that in in kind of a a, a way, by virtue of of him being uh, making it to that age and being really sharp for uh, for being that age and, and for the, over the last 20 years he's been an incredibly coherent interesting you know uh, lively fellow and I think that says something about about LSD you know clearly um, it may not that he's not a person who's necessarily taken it thousands of times or you know in, in uh, the kinds of contexts that are most feared by their by parents but He's uh, a little bit of a testament to LSE not causing terrible, terrible brain damage um, one or two times. Yeah, uh, but he also worked with hydrogen, which is an right. antioxidant. And yes. Mm -hmm. So yeah, uh, he says that among his family, he is uh, amazingly old. His the rest of his family died much earlier. So maybe there is a testimony. But what do you think the second century of uh, Albert Hoffman will bring? <laughs> <laughs> Well, hopefully, hopefully he'll have some uh, have a nice time. Uh, um, you mean for him? Do you mean for, um, yeah, for, the, for the movement? For I see. I see. Um, well, I think that one of the things that's really exciting about what's been going on for the last uh, twenty years is really a, a huge expansion in the understanding of how the brain works and how. Uh, 
LSD and things like LSD work and, and what it means and how, how consciousness is formed out of the, the processes that, are, that go on in the body. And I think that um, we have uh, really in the near, you know, the next 10 years, in the last five years even, a huge growth in the understanding of, of how something that small can change such, can cause such profound changes in consciousness and such amazing uh experiences for people that really that people describe as being life-changing in a way that they don't you know it isn't uh, terribly common to hear someone going to have a you know lunch or, or take an aspirin or something like that and having a profound life-changing experience but in you know in the surveys that we've been doing recently the uh, frequency with which people report you know profound life-changing experiences isn't is absurd it's 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 kind of silly how high it is and so you know it, it's not would you think that modern technology like MRE scans, uh, brain uh, research, encephalograms, whatever, electric, and whatever, we have many ways now to do it. If research was started again on LSD with these modern techniques that we would learn more about how the brain works and how LSD works? Oh yeah, oh, oh definitely. No, there's, there's a, a lot of opportunity now uh, given the increase in technology and the ability to record things in ways that we've never been able to record things. Uh, I think that there's been more research, you know, there's been more research with MDMA or some of the other things which haven't, uh, there hasn't been as much inhuman research with LSD, partially because it's so long, uh, partially because it has a bad name in terms of the reputation in the, in the media. It gets, uh, it's very exciting, you know, to talk about someone giving someone LSD. And so generally speaking, uh, research funding um, doesn't go to things which are going to cause trouble. Uh, and so, but I, yes, I, I think that there will be some speakers who are here, like David Nichols and things like that. He, he doesn't do work in humans, but he's uh, done a lot to advance the understanding of, of how uh, it works chemically, and how LSE works chemically. And there's uh, the the Swiss group, whatever, uh, Franz Vollenweider and Alex Gamma and, and, and such people. Um, uh, I think if, if they could be doing work with LSD, I think we would have a, a lot better understanding of how it worked. Okay. Earth Herowit, thank you for your uh, candid remarks and uh, once again Herowit.com is the place to look for information about psychedelics and uh, impartial as we see you speaking about it. Uh, thank you. Nou, de hand heeft dus ongelijk bekend, want zij zaten inderdaad in het idee van de psychomimetica. Hè? Dat ja, ja. als je LC gebruikt, dat, dat je ook gek zou psychose op zal En een onderzoek onder 49 toepersonen was erop gericht uit te vinden welke psychose hadden mensen nu. Dus ik had een degeneratieve psychose. Ook schok me dood nemen, dat betekent degeneratief dat je voortdurend in staat bent je te verjongen. En dat vond ik wel een leuke, want uh, daar houdt mijn lichaam, daar houdt mijn ziel zich aan. Ja, je kunt heel oud zijn in. in leeftijd en moeilijker lopen na een bypass in je benen. Maar dat geeft mij leuk, ik vind het heerlijk. Het is een gro groot speelterrein hier. We worden allemaal zo ontzettend veel wijzer. Ja. Geen, geen enkele methode om wijzer te worden dan jeugd als de fontanellen nog open staan. Ik denk dat iedereen hier op een enorme contact high trip is als je mij vraagt. Ja. Uh, nou, nou, Albert uh, is 100 jaar geweest. Je bent ja, ik zeg altijd nog dokter Hoffman hoor. Ik praat Dr. niet van Albert. Ik ben niet zo gemeenzaam met mensen. Maar je bent wel eens ook bij hem? Bezoek geweest in Ritty Nee, 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 nee. 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 Maar je hebt hem vaak ontmoet. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik bedoel, ik ja? ben niet zoals jij. Ik bedoel, jij bent iemand die achter celebrities aanjaagt. Dat is voor mij ook wel zo zeggen. En dat is niet zo. Ik bedoel, nee, nee. Maar we waren op zijn verjaardag. Wat? We waren op zijn verjaardag. Op zijn verjaardag. En dat moest ik, moest ik heen. De eerste en laatste keer ik, uh, dat je zoiets meemaakt. Dat is nog ja. Oké. Okay. Ja, ik ga wel nog andere oude mensen tegen. Ja. Er zijn andere Nederlanders, maar niet als sprekers. Ik, ben, ik heb mezelf aangemeld ook, hè, toen ik hoorde hiervan. Ik zei, mag ik ook niet meer zeggen, jij moet doen. Ze hebben me ingedeeld in uh, twee panels, zoals vanavond en morgen. Ja, ja. Okay, en dat doe ik graag. Nou, het is in ieder geval duizend mensen die uh, over LSD kunnen komen praten. Ja, dat, jij ja, hoort er bij. Dat gebeurt niet vaak, maar kijk. 
ik ga het uit mijn hoofd doen, maar kijk, dit zijn ook de aantekeningen die ik gemaakt heb. <laughs> waar ik, Fantastisch. Uh, waar, ik, waar ik vanuit wil gaan. Oké, okay. <laughs> succes met je toespraak. Ja, oké. Okay. Anyway, that was 30 years ago, and uh, that girl was my wife, who's here today, right there, Allison Gray. And, uh, so, within about 24 hours, I felt like my, my prayer had been answered, really, because I had had a mystical experience and uh, gotten a confirmation of transcendental reality and met God face to face. The, and the incarnation of divine love, which is my wife. So, uh, and then, uh, well, hey, that was a, a photo from uh, uh, shortly after our meeting, back in uh, 25 or 30 years ago, I guess now. So, uh, we continued our kind of uh, entheogenic journeys, and uh, this is a, a, a painting that I made of uh, our kind of ritual, which was just basically we would smoke. Uh, cannabis, and then um, we would probably uh, be a little loving, and then uh, we had previously taken LSD, and we'd just be lying there with our blindfolds on, These, uh, this device that I invented called the Mindfold, which is basically just a light-tight blindfold with earplugs, you know, kind of a blank screen to project your imagination onto. And so uh, there we would lie for hours listening to Bach and uh, sometimes when we took off the, uh, uh, the whole mask and things, but otherwise just going very deeply inside and had many, many journeys uh, like that. Um, we started doing performances, uh, Allison and I, together, but they were much more about integration and they were bringing in the, uh, the wisdom traditions, which before uh, my psychedelic experience, I had no interest in the whole wisdom traditions and studying, but suddenly now I was interested in every perspective on the transcendent. So here is a kind of a yin-yang uh, symbol. Uh, I'm in black grease paint, Allison's in white grease paint, and I'm staring, looking at this uh, skeleton. And at a certain point in this ritual, we step outside of the circle of duality, the yin-yang symbol, and go underneath a uh, kind of flashing strobe light and sensuously merge our pigments and become gray. So, uh, we did a variety of uh, performances together. Uh, here's the mindfold, once again, a light tight blindfold. Uh, uh, really, uh, it was made specifically, kind of a, a poor man's isolation tank, you know, an isolation mask, really. And, uh, uh, but a, a perfect uh, blank screen to uh, trip in. Um, well, I hadn't uh, kind of uh, finished exploring the nature of polarities, uh, and I was interested in discovering all the intricacies of the fabric of our uh, physical bodies. And I knew that if I wanted to make an art about consciousness, that I would have to understand the human body a lot better, because I wanted to somehow point to the different levels of being and awareness that uh, that we are and inhabit, and uh, so I got a job in a morgue, basically. I worked there for about five years, and I prepared bodies and did dissections, and uh, um, well, that's kind of a curious jump, uh, but at any rate, I, it was a personal examination of, you know, mortality, uh, as you could see, which was a subject that was interesting me from very early on. Um, I guess it went through stages as I look back through my work uh, that I was interested in this kind of uh, personal mortality issues, but then uh, as the, the work advanced, I feel, uh, there was an interest in um, mortality in a world sense, in a global sense, and how we're threatening our environment, how we're threatening uh, uh, the web of life, with the uh, uh, constant war and war on the environment. And uh, so this piece was called The Beast. It was uh, done, uh, well, quite a few years ago, but uh, it was done in uh, New York City. It, 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 uh, I guess it's appropriate even for today, you know, as, as uh, our nation, uh, the United States, 
continues to make war. And uh, so what it was, when people would come into this room, uh, there was a um, hydrogen bomb blast going on in one wall. Um, there was uh, this wall, a sculpture of this kind of beast, and I was sitting in a pool of black uh, paint, and uh, as people would go by, I'd stamp their hands with the number of the beast if they wanted it. Damit zusammenhängend die Mary Bramsters mit ihrem Magic Bus, verarbeitet in einem der besten Romane von Tom Wolf, nämlich The Two Ed As It Is. In der Kunst kennen wir Maler wie Andy Warhol oder Jasper Johns, die, von denen man weiß, dass sie mit LSD experimentiert haben und einer der prominentesten heutigen Vertreter der psychedelischen Kunst ist unter uns, das ist Alex Gray, er ist hier am Symposium anwesend und er hat ganz speziell zum 100. Geburtstag von Albert Hoffmann auch ein wunderschönes neues Bild gemalt, das ist oben im dritten Stock im Original auch zu sehen. Doch nun zurück zur wissenschaftlichen Forschung, zu Therapie und Medizin. Die Forschungsgruppen um den Schweizer Dr. Franz Vollenleider an der Psychiatrischen Universität Wien in Zürich in Zusammenarbeit mit dem Hefter Research Center, eigentlich aus St. Café, aber mit einer großen Vertretung in der Schweiz, an der PUP in Zürich, die arbeiten intensiv, äh, die betreiben intensive Halluzinogenforschung und sind weltweit führend. Im Moment ist auch ein Besuch hängig des Schweizer Psychiaters Peter Oehn beim Bundesamt für Gesundheit, der dessen Studien am Menschen mit LSD. Weiter angereist aus den USA ist Rick Doblin, Präsident der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, mit mehreren Ärzten, Forschern und Psychiatern. Er ist oben anzutreffen und, und äh, alle seine Begleiter äh, werden Ihnen gerne weiter Auskunft geben zu ebenfalls in den USA hängigen Besuchen betreffend Forschung, Studien beim FDA. Ja, die Bedeutung dieses sehr erfolgreichen Symposiums ist wirklich die Bedeutung von LSD auszuleuchten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Sie haben in Ihrer Pressemappe eine Übersicht über 
die Inhalte der einzelnen Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Und anschließend gibt Ihnen auch Lucius Wertmüller noch ein paar Einblicke in diese verschiedenen Thematagen. Wir möchten erreichen. Ich werde Ihnen jetzt kurz über die Struktur des Symposiums berichten, über das Spektrum der Angebote und auch über das, was wir Top-Events nennen. Vielleicht noch kurz zum Ablauf nach mir, ich werde mich auch möglichst kurz halten. Dieser Text liegt am Schalter und im, Re im Pressezimmer auf. Und wenn wir dazu kommen, werden wir ihn auch noch auf Englisch übersetzen, für diejenigen unter Ihnen, die nicht, Eng äh, die nicht Deutsch verstehen. Die Medienpräsenz war wirklich gewaltig. Wir hatten Titelschlagzeilen in Italien und wir in, waren in der New York Times, war er präsent. In der Schweiz gab es viele Sondersendungen zum Thema. Radiostationen haben den ganzen Mittwoch dem Thema Albert Hoffmann und LSD gewidmet, haben dazu eben auch die Mus passende Musik gespielt und so weiter. Da, wir wurden wirklich ein wenig überrollt von diesem Interesse. Wir freuen uns aber natürlich sehr, sehr darüber. Da unser Programmangebot sehr umfangreich ist, möchte ich Ihnen ein wenig die Orientierung im Programm im, in der Struktur erleichtern. Die konzentrierte Einführung gibt in das Tagesthema des jeweiligen Tages. Dort erhalten Sie eigentlich alle relevanten Informationen zum Tagesthema. Es erleichtert Ihnen aber auch, sich zu entscheiden, welche der vielen parallel stattfindenden Seminare, Workshops, Diskussionen Sie nachher besuchen wollen. Ich vor genau zwei Monaten. Ich gebe Ihnen jetzt einfach das Wort. Ich weiß von vornherein, dass wir nicht die Zeit haben werden, alle Fragen dran zu nehmen. Es nehmen Sie es nicht persönlich, wenn Sie übergangen werden, wenn Sie die Hände aufhalten und ich jemanden anderen nehme. Wir werden uns jetzt einfach die Zeit nehmen, die halbe Stunde und die Fragen beantworten. Vielleicht noch ein Hinweis dazu, sobald Sie uns das Wort erteilt erhalten, drücken Sie bitte den größeren Knopf auf Ihrem, äh, auf Ihrem kleinen Maschinchen mit dem Mikrofon, das vor Ihnen steht. Und sobald das rote Licht leuchtet, sind Sie auch verständlich. Weil sonst hören wir Sie allenfalls, aber die Übersetzung nicht. Und dann sind die Englischsprachen ein wenig aufgeschmissen. Und denken Sie bitte auch daran, wenn Sie die Frage fertiggestellt haben, wieder den Knopf zu drücken, weil sonst kriegen wir Probleme mit der Tonanlage. So, das wär's. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich werde Ihnen jetzt zu den Fragen. Bitte, der Herr, ja. Eine Frage, und zwar, die ist sicher kurz zu beantworten. Wenn ich den Namen Hofmann lese, lese ich Hofmann. Jetzt höre ich sogar hier auch Hofmann und Hoffmann gesprochen. Nun, Hoffmann ist auch ein Chemiker, der ist ja bekannt geworden durch Acetyl, seine Zündsäure, Aspirin, und für Sie als Gymnophil, Heroin, also die geht warnen in Elberfeld. Seit wann, oder hatten Sie die Zeit Lebens Hoffmann genannt, oder seit wann hat sich das eingebürgert? Das war Albert Hof, nicht der Albert Hofmann, sondern Albert Hoffmann. Das kann ich nicht sagen. Diese beiden Namen sind parallel entstanden. Ich nehme an, Hofmann ist entstanden aus, für Personen, die auf einem Hof lebten. Es kann ein Bauernhof gewesen sein oder bei einem Fürsten. Das sind die Hofmänner. Und dann gibt es eine andere Variante, die Hoffmann, der hat mit Hoffnung zu tun. Das ist ein Name, der ausdrückt, die Person, die diesen Namen bekommt, der soll Hoffnung behalten und Hoffnung haben. Ich gehöre also zu den Bauersleuten oder zu denen, die am Hof wohnen. Aber ich denke, wenn wir jetzt die Erklärung gehört haben, ist auch klar geworden, weshalb wir ihn Hoffmann nennen. <lacht> Bitte, nächste Frage. Oh, ja. Ich muss leider in Englisch sprechen. Yeah. I want to ask about um, the hopes that you just referred to. Uh, I wish to say you are, but for spending the 
Es ist eine sehr offene, weite Frage, auf die man eigentlich die ganze LSD-Geschichte erzählen müsste. Also ich bitte Sie, Fragen zu stellen, die irgendwie in kurzer Zeit beantwortet werden können. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo ist der Schwerpunkt, den, auf den ich eingehen soll, bei der Beantwortung dieser, dieser Frage. Ist es ein Sorgenkind, wenn du zurückschaust, was überwiegt? Das Sorgenkind oder die Hoffnung auf das Wunderkind? Es war immer die Hoffnung auf ein Wunderkind. Ich wunderte mich nach der Entdeckung des LSD, ist das eigentlich gar nicht besonders gewesen. Man hat einfach gesagt, es ist sehr interessant, dass es eine Substanz gibt, die so in kleinsten Dosen wirksam ist. Und man hat eigentlich nicht an das daran gedacht, dass das eine Substanz ist, die eigentlich zu den sakralen Drogen gehört. Die sakralen Drogen könnte man zusammenfassen, das sind Drogen, die das menschliche Bewusstsein verändern. Keine gewöhnlichen Rauschdrogen. Es sind Drogen, eben wie gesagt, die den Kern des Menschseins, das Bewusstsein, betreffen. Und das, die ganze Bedeutung besteht eben darin, dass durch LSD der Kern unseres Menschseins, durch das, also das Bewusstsein, unterscheiden wir uns von allen anderen Lebewesen. Und das war mir von Anfang an klar. Am Anfang hat, das wenig, hat man das wenig beachtet, aber jetzt bin ich sehr glücklich, und sehr froh und danke dir, dir dass äh, diese Veranstaltung gekommen ist. Ich glaube, das wird dazu führen, dass man die Bedeutung wirklich, dass eine Substanz da ist, die als be ganz bedeutendes Werkzeug in der Bewusstseinsforschung dienen kann. Und was uns Not tut, in der, ich gehe jetzt gerade in die ganze Weltpolitik, was uns Not tut, tun würde, wäre ein anderes Bewusstsein. Eine andere Schwerpunktlegung unseres Lebens. Was, hat, was, was ist wichtig in unserem Leben? Was ist unwichtig? Und heute, wo die Technik alles dirigiert, dass wir uns wieder zurückbesinnen, auf das wir sind, ein Teil der Schöpfung. Wir gehören zusammen mit den Pflanzen und Tieren und die ganze menschliche Gemeinschaft hat ein, gehört zusammen. Und dieses Bewusstsein der Zusammengehörigkeit äh, mit der allem Lebendigen, nicht mit dem Toten, nicht mit der Technik, mit dem allem Lebendigen, mit dem Pflanzenreich, mit dem Tierreich und eben der Mensch gehört zum Tierreich, zeichnet sich aber dadurch aus, dass er eben ein Bewusstsein hat. Und dass jetzt das Bewusstsein in den Mittelpunkt der Diskussion gefallen ist, das ist kein Zufall, es ist bitter notwendig, dass wir ein anderes Bewusstsein bekommen, ein Bewusstsein, in dem wir auf neue Bewertung der, unseres Lebens und unserer unter, unter Politik und, und alles eingehen, damit wir uns bewusst werden, was ist wichtig und was ist von weniger Bedeutung. Nächste Frage, der Herr hier und nachher 
Ja. Oben in der Tabelle. Dr. Kochmann, erlauben Sie bitte eine korrekturische Frage. Äh, als Beweisung des Bewusstseins ist es sehr schön und gut. Leider, Sie und auch ich, wir sind fast 40 Jahre alt, wir sehen, dass die Entwicklung des Lebens, des gesellschaftlichen Lebens, führt zu Privatisierungen, also Massengesellschaft. Zeit das LSD. Ich glaube, es war nie in der Revolution der Menschheit so notwendig, dass wir so eine Substanz haben. Es ist ja so, LSD ist ein Hilfsmittel zu dem, was wir werden sollten, zu eben zu mehr Geistwesen anstatt technischen, technische Wesen. Das ist notwendig. Und das hat nichts zu tun mit, mit Gleichmacherei, sondern es ist eine neue Bewertung unserer Aktivität und Weiterentwicklung einer Zivilisation. Das hat nichts zu tun, dass wir dann gleich werden, sondern wir werden nun, jeder Mann bleibt ein Individuum, wie jeder Mann erlebt die Welt auf seine Art. Jeder Mensch sieht anders, die Welt sieht anders, jeder Mann hört anders. Jeder Mann bleibt ein Individuum, so oder so. Also da ist keine Gefahr. Danke vielmals, der Herr hier. Und nachher, Herr Brief. Ja, Dr. Hoffmann, Sie haben so oft erzählt über die positiven Potenziale und die Möglichkeiten, die Sie sehen im LSD. Aber es ist doch so, dass wer auch heute noch fordert, LSD ein wenig zu legalisieren oder auch Versuche damit zu machen, dass ihm sehr viel Aggression, Angst, sehr viel Skepsis entgegensteht. Und ich wollte Sie einfach fragen, was Sie den Leuten entgegnen, die halt vor auch kleinsten Liberalisierungen im Umgang mit der Droge ähm, ja, so, so viel Abwehr halt, äh, dem entgegensetzen und nach wie vor da so, so große Risiken drin sind. Ich begreife viele, die LSD ablehnen. Aber ich muss sagen, LSD sollte nicht freigegeben werden, sondern legalisiert werden. In die gleiche Position wie etwa Opium, Morphin, die hohen wichtigen Arzneimittel, die auch nur dem Arzt nur mit spezieller Lizenz zugänglich sind. Also keine Freigabe, sondern eine Legalisierung, eine Ordnung, weil sehr viele Dinge, das LSD, Fälschungen kommen vor, es gibt viele äh, Missbrauch, es ist aus der Kontrolle, es ist im Viert ein Dasein in der Wildnis und es sollte irgendwie integriert werden, sinnvoll integriert werden in unsere Gesellschaft. Und ich bin mir vollkommen im Klaren, dass es ein schwieriges Problem ist. Aber was ganz entscheidend ist, ich bin ja durch LSD auch, haben mich Eleusis-Forscher angesprochen, haben gesagt, die Erlebnisse, die unter LSD erfahren werden, die sind verwandt mit den Zeugnissen von Adepten, von Leuten, die nach Eleusis gepilgert sind, um die letzte Wahrheit und die letzte Weisheit zu erfahren. Aber LSD war immer eine sakrale Droge, sie wurde auch was die Anwendung in der Indianerwelt betrifft, es war, LSD lag in der Hand des Priesters, es war kontrolliert, der, der gewöhnliche Mensch durfte das nicht nehmen, das war zu gefährlich, es, es gehört eine Legalisierung dazu, irgendeine Regelung, damit Missbrauch nicht äh, möglich ist. Denn es sind ja äh, sind verschiedene Fälle bekannt, dass Todesfälle vorgekommen sind 
dass Leute, die sagen, sie hätten SSD gehabt und haben irgendein Gift bekommen. Ich habe das erlebt in Basel, es wurden zwei junge Leute eingeliefert in ein Spital, der eine Stadt, der andere Stadt, kann das dann aussagen, sie hätten LSD gehabt, man hat es untersucht, es war Strychnin. Und um alle diese Dinge wäre nicht möglich, es gehört eine gesetzliche Regelung dazu. Danke vielmals, was Eloisis betrifft von Karl Kerenni hat es eben auch einen Brief draußen in der Dokumentation, wo es um Eloisis geht. Ich weiß, es werden nicht alle drankommen, da, ich habe da drüben einem Herrn zuerst das Wort erteilt, dann hier und nachher noch Frau Blackmore. Aber zuerst, wer war? Hallo, Hallo. Hallo. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe mein Buch LSD, mein Sorgenkind, das erste Kapitel, ist schildert, wie ich als Knabe im Wald herumgestrichen bin und auf einmal stehen blieb und erfasst war von der Schönheit, von der Tiefe, irgendwie ein Ganzheitserlebnis. Und Viele Kinder haben das, und die meisten Kinder haben das, bevor sie bewusst, voll bewusst leben, haben sie das Geschenk. Man sagt ja, die Kinder, die Kinder leben noch im Paradies. Und ich hatte dieses Paradieserlebnis, das für mich dann mein Leben geformt hat. Ich habe dann diese starke Beziehung gehabt zum, zur Natur, und hat, das hat übrigens dieses Erlebnis hat auch dazu geführt, dass ich Chemie studiert habe. Denn ich habe mir gesagt, alles hat ja irgendwie einen festen Grund. Also diese Bücher über Philosophie und über Religion und alles Mögliche, das hat verschiedene Ansichten und man kann verschiedene Meinungen haben, aber die Naturwissenschaft, die Naturgesetze, die sind fest, die gelten für alle und ich möchte etwas Festes in Händen haben, mit dem ich es zu tun habe. Deswegen habe ich Naturwissenschaft studiert. Und deswegen ist eben LSD so, gehört in die Substanzwelt. LSD gehört, ist eine Substanz und, und die, die Wissenschaft von der Materie hat nicht, die, die, nicht äh, irgendetwas entteiligt. Man sagt, die Naturwissenschaften haben alles entteiligt, es wird alles materialisiert. Im Gegenteil, wenn man Naturwissenschaft studiert, dann wird man ein Mystiker. Und wer Naturwissenschaft studiert, wirklich studiert. Und die Wunder der Schöpfung auf den Grund gehen will, da kommt er immer auf das Geheimnis, und wenn der dann kein Mystiker wird, ist er kein richtiger Naturwissenschaftler. Das ist ein schönes Zitat, das er ja auch schon gesagt hat. Ein Chemiker, der kein Mystiker ist, ist kein Chemiker. Ich erlaube mir jetzt da noch ein kleines Geheimnis seines langen Lebens anzuführen, <lacht> dass er selbst oft sagt, jeden Morgen zwei rohe Eier für <lacht> zum Schweizer Müsli. <lacht> und zwar, weil er sich gesagt hat, im Ei muss ja alles vorhanden sein, was ein Lebewesen braucht, um zu wachsen. Und er hat sich das zunutze gemacht. Vielleicht ist es eine Kombination aus verschiedenen ja, Dingen. Jawohl, klar, bitte. Ist gut. Also, äh, das Eiessen hat angefangen mit der Vitaminforschung. Da kamen in der Industrie tun Vitamin A, B, C, immer mehr Vitamine und man musste Vitamin konsumieren. 
überall erschienen Vitamine. Und da dachte ich mir, ja, es kommt ja immer mehr und mehr, dass äh, ich gehe an die Quelle. Ich gehe, nehme irgendeine Nahrung zu mir, die sicher alle Vitamine und alle unbekannten noch Vitamine und, und Wirkstoffe enthalten, war ein ganzes Leben, für die Entwicklung eines ganzen Lebens. Im einem Ei ist alles enthalten, Vitamine und Hormone und alles Mögliche, das wir noch nicht kennen, wir Chemiker. Aber ich weiß, in einem Ei ist alles enthalten für die Entwicklung eines ganzen Lebewesens. Und deswegen habe ich anstatt äh, Vitamin so und so zu äh, kaufen und zu konsumieren, habe ich mein Ei. Aber viele sagen, ja, das ist etwas... Ein frisches Ei. Aber ich verquirle es zu einem, zu einem Schaum, zu einem wunderbaren, appetitlichen Schaum. Und dann gebe ich alle möglichen Körner dazu, was es so gibt in der Natur. Äh, äh, Weinbeeren, äh, alles in einem Birkermüsli, sogenannten. All diese Flo gebe ich dazu. Das ist mein gehört immer zu meinem Frühstück, neben dem Honig und dem Konfitur und dem Butter und allem anderen. Aber das ist der Standard, da habe ich sicher alle Vitamine, die es gibt. Danke. Wir werden eben, wie gesagt, nicht alle Fragen nehmen können. Wir haben noch zwei Fragen, der Herr hier und nachher Susan Blackmore. Ja, bitte der Herr zuerst. Ich habe die ganze Frage nicht ganz genau verstanden. Ob du die Chance gesehen hast, dass LSD nochmal zugelassen wird von der Gesundheit? Es wurde ja noch nie, LSD wurde noch nie zugelassen. Und äh, ich sehe die Schwierigkeiten der Zulassung. Wir haben den, keinen sakralen Raum. Wir haben keinen Raum, wo LSD genau hineinpasst. Das fehlt uns. Und das war ja, LSD gehört zu den sakralen Drogen. Im Psilocybin, in Pilzen, Pilz ist ein, ein heiliges, eine heilige Pflanze, von dem sind schon Dokumente von 2000-jährigen äh, versteinerten Pilzen hat man gefunden. Der Oluyukwi, wo LSD, das ist auch eine heilige Droge, da habe ich ja... Lysergsäurehydroxyethylamid gefunden und isoliert. Also praktisch LSD. Also LSD gehört in diese Gruppe der sakralen Drogen und wir haben keinen sakralen Raum. Und man kann ja nicht sagen, man kann der Parasolestalen LSD geben. Aber es wird irgendwie, es gehört zu den Geschenken der Pflanzenwelt. Die Pflanzenwelt gibt uns unsere Nahrung, sie gibt uns unsere Vitamine und alles, was wir brauchen zum Leben, Medikamente, alles. Sie gibt uns auch die Psychovitamine. Man kann sagen, LSD ist ein Psychovitamin, es kommt aus der Pflanze. Also es, hat, es ist schwierig jetzt und es, wir sind in der Entwicklungsphase und dieser Kongress dient dazu, LSD den, den richtigen Rahmen zu geben. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie der aussieht, aber ich hoffe, dass allerlei herauskommt in diese Richtung durch diesen Kongress. Danke, das hoffen wir natürlich auch. Wir werden sehr viele Vorschläge dazu sicher diskutieren, wie unter anderem den Vorschlag von dem Philosophen Metzinger mit dem LSD-Führerschein. Ein Führerschein für die Reisen in die inneren Welten, wie man es für die äußeren Welten mit dem Auto auch braucht. Wir kommen zur letzten Frage. Please, Susan Blackmore. Francisco 
Leute, der, der DMS entdeckt hat, der, da gibt es viel, der sagt, der hat LSD gehabt als Inspiration. Weißt du da etwas darüber? Nein, ich weiß Francis Crick, der, der mit dem Watson zusammen die DMS entschlüsselt hat. Doppelhelix. Doppelhelix. Ah. <lacht> es, es, gibt, es gibt einen, leider habe ich den Namen vergessen, der hat die Entwicklung des genetischen Codes mitgearbeitet und hat den Nobelpreis bekommen. Und er hat in, in Stockholm erzählt, er hätte diese Idee gehabt unter LSD. Leider habe ich mir den Namen entfallen. Er wollte noch bei mir zu, vorbeikommen. <lacht> Zurück. Nein. Francis Crick? Nein, Francis Crick. Watson. Ja. Auch nicht. Francis Crick. Schau. Francis Crick. Perry Mallet. Perry Mallet. Mallet, sagt Perry Mallet, sagt sie. Ah ja, das kann sein. Also er wollte, er wollte zu mir kommen, mich besuchen auf der Rückreise von Stockholm und ist aber nicht gekommen, da haben wir nachher geschrieben, es wurden ihm auf der Reise alle Dokumente gestohlen und so konnte er nicht äh, in der Schweiz Halt machen auf der Rückreise. Aber er hat ausdrücklich in seiner Rede, in seiner Rubrik in Stockholm, hat er gesagt, er hätte seine Ideen gehabt unter LSD. Wunderbar. Jetzt Kommen wir eigentlich zum Schluss, bevor Christine Kerning noch ein paar praktische Informationen geben wird. Möchtest du noch von dir aus irgendetwas sagen, von dem es dir wichtig wäre, dass es über die Medien, über die Presse in die Welt hinausgeht? Ich hoffe, dass von diesem Kongress Impulse ausgehen in Richtung der Schaffung des Ortes, wohin gehört LSD in unserer Gesellschaft. Es war mein Sorgenkind, ich bin immer noch mein Sorgenkind, im gewissen Sinne, aber Sorgenkinder sind ja gewöhnlich, sehr oft sehr geniale Kinder, machen den Eltern Sorgen mit ihren Sprüngen. Also ich hoffe, dass es gelingt, in absehbarer Zeit, dass ich hoffe, dass ich das, nein, kann ich das hoffen.